Tim Maia, ele, ele errou inconscientemente. Por quê? Porque o, o Tim Maia, ele se fanatizou. Porque isso é que é o perigo da religião. A religião conduz ao fanatismo. E o fanático é cego. Entendeu? Ele, ele, aquilo ali é o máximo para ele. Quando ele se aborrece com aquilo, ele vira o maior inimigo. E aconteceu isso com o Tim Maia. O Tim Maia, ele estava fanatizado. Eu falo isso de cadeira porque ele era meu amigo. Eu frequentava muito a casa dele. Por quê? Porque os problemas todos... Nessa época eu trabalhava no fórum. E os problemas todos que ele tinha no fórum, era eu que ia lá com um colega ver um processo ou outro para ele. Até, e tem muita, e, que a imprensa foi muito injusta até, porque a imprensa só falava dos processos dos shows que ele não ia e que as empresas processavam ele. Mas ele tinha muito mais processo que era ele cobrando os shows que não pagaram a ele. Entendeu? Então eu ajudava ele lá no fórum. E ele, ele era uma pessoa muito grata. Isso que apareceu no, no, no cinema, no livro, isso aí foi é, imaginação de um tal de Nelson Mota. Esse não vale nada. E eu vou dizer por quê. Eu vou dizer já agora. O Nelson Mota vivia em Belfor Roxo, chorando chorando pro velho fazer um trabalho olha, vê que ele nem conhecia nessa época não existia o primeiro volume ainda não estava nem editado pro velho fazer um trabalho para ele casar com a Elis Regina ele era apaixonado pela Elis Regina sentava naquela escadinha do salão da Elis e chorava o velho dizia para ele, Nelsinho, eu não sou Santo Antônio Nelsinho, eu falava isso para ele resultado, ele não conseguiu o intento dele, saiu de lá falando bobagem como fala até hoje Entendeu? E é mentiroso. Ele disse que o Timar era muito amigo dele. Quando ele, ele no jogo ele falou isso. Que, parecia, que o Timar parecia que estava sabendo que ia morrer. Que uma semana antes foi no, em Nova York se despedir dele. Pô, o Timar era proibido de entrar nos Estados Unidos, cara. Como é que foi em Nova York se, de, se de, despedir de Nelson Mota? Esse, esse Nelson Mota é um mau caráter. O Timar não. O Timar foi, foi uma vítima do fanatismo. Até que serve de exemplo para esse religioso, porque a religião é que conduz ao fanatismo. O Timaya se fanatizou. Então, teve um grupo de golpistas lá em Belfort Roxo, comandado pelo coronel Couto. Esse coronel Couto, com mais uns outros, se não me engano, tinha um major Ludovico e tal, eles armaram um esquema para criar uma fundação para administrar os livros que na época estava vendendo a rua dos livros. Por quê? Por causa da propaganda do Tim Maia. Por isso que eu ainda considero ele individualmente o maior propagandista dessa obra, chama-se Tim Maia. E aí o velho não corta ninguém. Tu quer fazer uma coisa, ele dá a maior força. Então os caras iam lá com esquema, projeto, alugaram sala, ia ser a série, mostravam lá as coisas, mas não polizava o velho, a gente nem podia chegar perto do velho, o velho só dizia assim, o uh, bonito, vai ficar legal, não que vai ser assim, seu Manel, nós vamos ver, daí. Ih, o velho dá uma mão força, é isso mesmo, vai ser muito bom, foi passando, quando chegou no dia 24 de setembro de 1975, foi uma quinta-feira, eles chegaram com tudo pronto, estatuto, regulamento da fundação, para o velho assinar, Inclusive até eu, eu vi, eu vi o papel, o, o formulário do registro de título de documento para registrar o estatuto da tal fundação. Aí quando eles chegaram lá, irmão, eu tenho que rir porque o velho era, era sensacional. O tal velho, ih, tá muito bom, vai ser bonito e então. tal. Ah, mas o senhor tem que assinar aqui, meu filho. Ah, é? Então pera aí que eu vou falar com o dono. O livro não é meu, é do dono aí. E foi lá para dentro da, da sala, da casa dele. Uma meia hora depois veio um velho fumando o charutinho dele, chegou, ó, oh, o dono mandou dizer para deixar como está. Aí os caras aí ficaram frustrados. Aí o que, que acontece? Inventaram um monte de coisas, de, de, de uns absurdos. Entendeu? Que o velho fazia isso, aquilo, um monte de mentira, e o Timaya aí se desesperou. Tanto que no domingo, quando eu cheguei lá, eu estava conversando com o velho, o velho me contando, dia, dia 27 de setembro. O pessoal tinha. Tá, a caravana está na rua, o velho estava sozinho em Belfor Rocha, fiquei conversando com ele. Aí o velho falou, 
Eu digo, ah, vai lá na casa de Maia, conversa com ele. Eu falei, tá bom, velho. Aí chegou o Hilton. Aí fui, fomos eu e o Hilton na casa do Timaia. Conversei com ele, mas não tinha mais jeito. Que é que tá, o, o fanático, quando vira as costas, meu amigo, não tem jeito. É, fica louco. Ele fica, é, porque o fanático não, não, não tá vendo nada, não vê nada, não enxerga nada. Entendeu? Quer dizer, aí resultado, não teve mais jeito e tal. Mas era um cara bacana, alegre, divertido. E tem mais. Aí em cima tem um tribunal. Tem juízes. Lá tem sentença. E tem um contencioso, está em todos os livros, contencioso universal. O contencioso é que executa as sentenças que são prolatadas no tribunal. E aí vem a sentença dessa turma. Ninguém passou de 76. O Timar ainda foi até mais 20 anos, ou quase 30 depois. Por quê? Pelo bem que ele tinha feito a obra. E, e por ele, porque o velho, inclusive, dizia, o inconsciente, o erro inconsciente tem perdão. O erro consciente não tem perdão. Pena, né? Entendeu? Ainda viveu mais, mais de 20 anos do fato. Os outros foram no ano seguinte. 